ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಭಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ ಬಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಪರಮಾಣುವಿನ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಪರಮಾಣುವಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ರಹಿತ ಕಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇಲೋಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಧನ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಋಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂಶವನ್ನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ ರಹಿತ ಕಣ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪು ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯಲಾಗಿ ಇವುಗಳ ಸಂಶೋಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಪರಮಾಣು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಜಾನ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾನವನ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಆಸಿಯೋಮೆಲಾಸಿಸ್ ರೋಗವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಉತ್ತರ ಈ ಆಸಿಯೋಮೆಲಾಸಿಸ್ ರೋಗವು ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರೋಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕ್ ಅವರು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಈ ಸರಿಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಹರ್ಪಿಟಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಎಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಮ ಎಚ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಮ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಎಚ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ವ್ಯಾಟಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯುರೋನಿಯಂ ಅನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಇದರ ಉತ್ತರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆ
ದೇಹದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಬಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಬಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕವು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಉತ್ತರ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ವ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದನೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಈ ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಉತ್ತರ ಭೂಮಿಯು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಉಪಗ್ರಹದ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ದೇವನ್ ಉಡಾವಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮೃದು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ಉತ್ತರ ಈ ಮೃದು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಉತ್ತರ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಂಜಕದ ಅಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಉದುರುತ್ತವೆ ಗೆಳೆಯರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಮುಖ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಐ ಹೋಪ್ ತಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ